الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على محمد الأمين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خاتين وحضرات ہم میزان حصہ دوم میں تیسرے باپ کا مطالعہ کر رہے ہیں اس کا عنوان قانون سیاست ہے میں نے اب تک جو چیزیں آپ کے سامنے واضح کرنے کی کوشش کی ہے وہ اس لحاظ سے بڑی اہمیت اختیار کر گئیں کہ اس پچھلے ایک سو سال میں ان کی تعبیرات پوری مسلمان امت کے لیے مسائل کا باعث بنی اس وجہ سے تکرار کو محسوس نہ کیجئے آگے بڑھنے سے پہلے میں ایک مرتبے پھر چند چیزوں کی طرف توجہ دلانا چاہتا ہوں ہمارے زمانے میں بعض لوگوں نے جب یہ روایت پڑی کہ رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پابند کیا ہے کہ ہم الجماع کے ساتھ رہیں تو انہوں نے اس کو متعین کرنے میں غلطی کی انہوں نے خیال کیا کہ اس سے مراد کوئی ایسی جماعت ہے جو مسلمان کسی اچھے مقصد کے لیے قائم کر لیں اور بالخصوص اس میں یہ مقصد غیر معمولی اہمیت اختیار کر گیا کہ وہ اسلامی نظام قائم کرنے کے لیے یہ بھی دور جدید کی تعبیر ہے کوئی جماعت قائم کریں چنانچہ انہوں نے لوگوں سے مطالبہ کیا کہ یہ جماعت ہم نے قائم کر لی ہے اس وجہ سے یا تو اس کے ساتھ آ جائیے یا خود کوئی جماعت قائم کیجئے گویا التظام جماعت کے حکم کو اس معنی میں لیا گیا کہ آپ کو ایک جماعت قائم کرنی ہے یا پہلے سے موجود کسی جماعت کے ساتھ شامل ہو کر رہنا ہے یہ ایک غلط تعبیر تھی الجماع کا لفظ عربی زبان میں اس معنی میں نہیں استعمال ہوتا اس سے مسلمانوں کا نظم اجتماعی مراد ہے میں نے بخاری کی روایت دونوں طریق سے سامنے رکھ کے بتا دیا ہے کہ خود صحابہ کرام نے الجماع کو اس سلطان سے تعبیر کر کے اس کی حقیقت واضح کر دی یعنی مسلمانوں کا نظم اجتماعی وہ قائم نہیں ہے تو ہماری کوئی ذمہ داری نہیں جنگل میں رہ رہے ہیں کسی دوسرے علاقے میں ہے کہیں غیر مسلموں کی حکومت قائم ہے اور وہاں ایک اقلیت کی حیثیت سے زندگی بسر کر رہے ہیں اس طرح کی کوئی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں ہوتی لیکن اگر مسلمانوں کا کوئی نظم اجتماعی قائم ہو گیا اور ہم اس کا حصہ ہیں تو یہ وہ چیز ہے جس کو حدیث میں واضح کیا گیا ہے کہ اب تمہیں اس اجتماعی نظم کے ساتھ ہو کر رہنا ہے اس سے خروج اختیار نہیں کرنا اس نظم سے خروج اختیار نہیں کرنا اور میں نے توجہ دلائی کہ اس وقت ریاست پاکستان کی ہمارے لیے یہی حیثیت ہے اور جتنے بھی دوسرے مسلمان ممالک ہیں ان میں سب نظم ہائے مملکت کی یہی حیثیت ہے اسی طرح سم و تات کے بارے میں بھی میں نے یہ بات واضح کرنے کی کوشش کی کہ یہ یا تو اللہ و اللہ کے رسول کے لیے ہے اور یا حکمرانوں کے لیے ہے یعنی جب مسلمانوں کا نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو پھر ہمارا رویہ اس کے ساتھ سم و تات کا ہونا چاہیے چنانچہ یہ معلوم ہے کہ جب میرے بزرگوں میں سے ایک بزرگ نے یہ کہا کہ آخر سم و تات کے مطالبے پر اس قدر جذبت ہونے کی کیا ضرورت ہے آخر غامدی صاحب کی بیوی بھی تو ان کے ساتھ سم و تات ہی کا رویہ اختیار کیے ہوئے ہیں تو میں نے اس پر تبصرہ کیا کہ میرے اور آپ کے اختلاف کو واضح کرنے کے لیے جتنی تعبیریں ہو سکتی تھیں وہ شاید آپ کی اس بلیک تعبیر کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی میرا اور اپنا موقف آپ نے واضح کر دیا مسئلہ یہ ہے کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اپنے رفقا کو اپنے رفقا بنا کے رکھیں اور آپ کا اصرار ہے کہ آپ انہیں بیوی بنا کے رکھیں گے اس سے یہی چیز واضح کرنا مقصود تھا کہ سم و تات کے حکم کا تعلق حکمرانوں سے ہے ہم والدین کی اطاعت کرتے ہیں ان کو بھی ایک درجہ برتری حاصل ہے اسی طرح بیوی اور شوہر کے مابین بھی یہ وہ فطری مقامات ہیں جن میں اللہ تعالیٰ نے ایک فریق کو دوسرے کے ساتھ اطاعت کا رویہ اختیار کرنے یا موافقت کا رویہ اختیار کرنے کا پابند کیا ہے 
تو اس کے لیے کوئی نس چاہیے یہ نس کسی جماعت کے امیر کے لیے نہیں ہے تو اس کو بھی میں نے کوشش کیا کوشش کی کہ واضح کر دوں اسی طرح سے یہ جو مقدمہ قائم کیا گیا کہ ہم سوسائٹی پر نفاذ شریعت کے مکلف ہیں پھر اسی کی ایک دوسری تعبیر یہ اختیار کی گئی کہ ہمیں اسلامی حکومت قائم کرنی ہے اور اس کا تصور یہ دیا گیا کہ اصلا صالحین کو اقتدار کا حق ہے یعنی اگر دنیا پر کچھ دوسرے لوگ حکومت کر رہے ہیں اور خدا سے پھرے ہوئے لوگوں نے اس کا نظم سنبھال رکھا ہے تو یہ اصلا بغاوت ہے صالحین ہی کو یہ حق حاصل ہے شیعہ تعبیر میں یہی بات معصومین کے تصور میں موجود تھی دور حاضر میں اس کو ولایت فقی کے فلسفے میں بیان کیا گیا اس کی بھی تردید کی میں نے اور یہ بتایا کہ مسلمانوں کے نظم کے لیے اللہ تعالیٰ نے کیا قاعدہ بنایا ہے اس پر میں آگے چل کے بحث کروں گا اور آپ کو یہ بتاؤں گا کہ حق کے تقرر یعنی اقتدار اصلا کس کے پاس ہونا ہے اس کے لیے تقرر کیا جائے گا نا یہ یا تو خدا کو حاصل ہے یا لوگوں کو حاصل ہے اگر خدا کرے گا تو اس کی سند ہونی چاہیے اور اگر وہ نہیں کرے گا تو پھر کوئی دوسری ہستی ایسی نہیں ہے نہ کوئی جتھا نہ علماء کی کوئی جمعیت معاف کی نہ صالحین کا کوئی گروہ کسی کو بھی حق نہیں یہ لوگ ہیں جو فیصلہ کریں گے کہ ان کا اجتماعی نظم کن اصولوں پر چلنا چاہیے اور یا اللہ تعالیٰ مداخلت کریں گے ان کی مداخلت رسالت ماں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ختم ہوگی یعنی وہ وہی کے ذریعے سے پیغمبروں کے ذریعے سے تقرر کرتے تھے تالوت کا تقرر کیا گیا سلیمان و داود کا تقرر کیا گیا لیکن اب یہ حق کسی کو حاصل نہیں اس پر آگے بحث ہو اس وقت یہ پیش نظر تھا کہ ان چند بنیادی چیزوں کی طرف میں توجہ دلا دوں اور ساتھ ہی یہ بات بھی واضح کر دوں کہ ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم اپنی حکومتوں پر تنقید کریں بلکہ بعض صورتوں میں ان کی غلطی واضح کرنا ہم پر واجب ہے ہمیں یہ حق حاصل ہے کہ ہم ان کے غلط احکام کی شریعت کے خلاف احکام کی پیروی سے انکار کر دیں بلکہ یہ چیز ہم پر لازم کی گئی ہے اس کے سوا شریعت کا کوئی مطالبہ نہیں آپ نے یہ دو چیزیں اگر نہیں ہیں تو ریاست کے خلاف کوئی اقدام کرنا ہے اس میں ساری بحث چودہ صدیوں میں جواز اور عدم جواز کی ہے خروج کرنا بغاوت کرنا حکومت قائم کرنے کی جد وجہد کرنا ان میں جائز اور ناجائز کے مسئلہ ہے دینی لحاظ سے ان میں سے کوئی چیز نہ کبھی مستحب ہوتی ہے نہ واجب ہوتی لہذا دینی فرائض کا کوئی ایسا تصور نہیں پایا جاتا کہ جس میں مسلمانوں کو اس کا مکلف کیا گیا ہو کہ وہ ایسا کریں یعنی اپنی حکومتوں کے خلاف لازمن بغاوت کریں اگر کوئی استبدادی حکومت ہے تو لازمن اس کو الٹنے کی کوشش کریں یہ جائز ہے اور جواز کے حدود کیا ہیں وہ میں اس سے پہلے واضح کر چکا ہوں جائز ہے کسی چیز کا جائز ہونا ایک اور چیز ہے اور دینی لحاظ سے اس میں استحباب یا وجود داخل کر دینا یہ بالکل ایک دوسری چیز ہے ہمارے ہاں یہاں بھی غلطی یہ ہوئی ہے کہ وہ بحثیں جو جواز اور عدم جواز کی تھیں مثال کے طور پر مولانا سید ابو اللہ صاحب مودودی نے اپنی کتاب خلافت و ملوکیت کے آخر میں وہاں وہ حنیفہ کے حوالے سے یہ بحث کی ہے کہ کیا خروج جائز ہے اور پھر یہ سوال اٹھایا ہے کہ اگر استبدادی حکومتیں قائم ہو جائیں اور خروج کو بھی جائز نہ رکھا جائے جیسے کہ بعد میں علماء کا اس پر اجماع ہو گیا تو پھر اس سے نجات کا راستہ کیا ہے تو یہ بحث بھی جائز اور ناجائز کی بحث ہے استحباب اور وجوب کی بحث نہیں ہے یعنی آپ فیصلہ کر لیں اور پھر ان حدود کی پیروی کریں دوسرے لفظوں میں یوں کہیے کہ اس معاملے میں ہمارے رویے کیا ہونے چاہیے دین اس میں اخلاقی امور کی خلاف ورزی پر مداخلت کرے گا باقی معاملات کو اس نے آپ پر چھوڑ دیا ہے اور عام حالات میں ہمیں اس بات کا پابند کیا ہے کہ ہم نظم اجتماعی کے ساتھ رہیں گے اور ہم جو قانون بنایا جائے گا اس کی پیروی کریں گے 
اسلام اپنے پیروکاروں کو قانون شکنی کی تعلیم نہیں دیتا انارکی کی تعلیم نہیں دیتا معاشرے کے نظم میں خلل پیدا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا فساد برپا کرنے کی تعلیم نہیں دیتا وہ اصلاح کا دائی ہے انبیاء علیہم السلام کا لا عمل یہ ہے کہ ما ارید و اللہ ہم صرف اصلاح چاہتے ہیں اور اصلاح کے لیے حق کے تنقید آپ کو حاصل ہے بلائی کی تلقین کرنے کا حق آپ کو حاصل ہے برائی سے روکنے کا حق آپ کو حاصل ہے روک دینے کا نہیں روکنے کا حق روک دینے کا حق دائرہ اختیار میں ہے یہ سب باتیں ہم کریں گے اور ان کا حق ہم کو ہمارے پروردگار نے دیا ہے ان کا لا عمل اپنے حالات کے لحاظ سے طے کر لیں گے وہ ایک جگہ ایک ہو سکتا ہے ایک دور میں ایک دوسرا ہو سکتا ہے لیکن یہ بات کہ ہمیں ریاست میں کوئی باغیانہ کردار ادا کرنا ہے نظم کو الٹ دینا ہے بغاوت کرنی ہے خروج کرنا ہے یا ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم ایک خاص نوعیت کی حکومت قائم کریں یا صالحین کے کسی گروہ کو یا علماء کے کسی گروہ کو بزور قوم پر مسلط ہونے کا حق ہے یہ ساری باتیں بالکل بے تعلق ہیں ان کا کوئی دین کے ساتھ تعلق پیدا نہیں کیا جا سکتا اس کی وضاحت میں چاہتا ہوں کہ کی جائے اور میری یہ خواہش ہوگی کہ اس معاملے میں اگر کوئی سوالات رہ جائیں تو ضرور پوچھیے اس کی ایک بڑی وجہ یہ ہے کہ دور حاضر میں دین کی جو سیاسی تعبیر کی گئی یہ تعبیر اعلیٰ علمی سطح پر ہمارے ممدو اور مخدوم مولانا سید اور اللہ صاحب مودودی نے کی اسی بنیاد پر پھر اخوان کے رہنماؤں نے بھی اپنے نقطۂ نظر کو تبدیل کیا اور سید کتب کے زمانے میں یہ تعبیر لوگوں کے لیے ایک رومانس بن گئی اس صورت حال میں بہت سی چیزیں ہیں جو دینی لحاظ سے زیر بحث آ گئیں ان کو بالکل درست جگہ پر رکھنا ضروری ہے استبدادی حکومتوں کے خلاف جد وجہد کیجئے جمہوری طریقے سے جد وجہد کیجئے پرامن ذرائع سے جد وجہد کیجئے اگر کہیں خروج کے سوا کوئی چارہ نہیں تو اس کے شرائط پوری کر کے خروج کیجئے یہ سب چیزیں ایک دائرے کے اندر جائز ہے لیکن یہ کہ ان کو دین میں کوئی پسندیدہ معاملہ بنا دیا جائے ان کو دین میں واجب کر دیا جائے ان کو دین کا حکم بنا دیا جائے اگر آدمی اس فریضے کو پورا نہ کرے فریضہ میں واوین میں استعمال کر رہا ہوں لفظ تو وہ دینی فرائض کی تکمیل نہ کر سکے اس طرح کی کوئی چیز نہیں ہے اس کے لیے جتنے دلائل دیے گئے ہیں میں ان میں سے ایک ایک کی غلطی واضح کر چکا ہوں اور اس وقت بھی یہ توجہ دلا رہا ہوں کہ ہمارے لیے دین کا لا عمل بالکل واضح اور بہت سادہ ہے یعنی ہم دنیا میں جو حالات بھی ہوں گے ان کے اندر اپنے دین پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کریں گے اس کے تقاضوں کو پورا کریں گے جس طرح کے حالات ہوں گے ان کے لحاظ سے جو ذمہ داری ہم پر عائد ہوتی ہے وہ ذمہ داری بھی پوری کریں گے لیکن ہم کو اس کا ہرگز مکلف نہیں کیا گیا کہ ہم اٹھیں کوئی جتھا بنائیں دنیا کے اقتدار پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں اور اس کو ہمارے لیے ایک دینی فرض کی حیثیت سے ہم پر عائد کر دیا گیا ہے اس کی کوئی بنیاد نہیں اس کے بعد آگے بڑھیے اور آگے بڑھ کے دیکھیے کہ جب کبھی مسلمانوں کا کوئی نظم قائم ہو جائے یعنی ساری بحث یہاں سے ہے کہ مسلمانوں کا کوئی نظم کہیں قائم ہو گیا ہے مسلمانوں کا نظم قائم ہونا چاہیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اس کو قائم کریں یہ بحث دین کے دائرے کی نہیں ہے یعنی یہ علم ممکن ہے کہ آپ امریکہ میں ایک شہری کی حیثیت سے رہتے ہیں وہاں آپ کی حیثیت ایک اقلیت کی ہے آپ ہندوستان میں رہتے ہیں وہاں بھی آپ کی حیثیت ایک اقلیت کی ہے ان تمام جگہوں پر یہ ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے کہ آپ یہاں ایک مسلمانوں کا الگ نظم قائم کریں دین میں اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے یہ تصور بالکل بے بنیاد ہے ہاں مسلمانوں کا نظم کسی جگہ قائم ہو جائے تو اس سے متعلق احکام دیے جا رہے ہیں اور ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہم اس نظم اجتماعی کے ساتھ وابستہ رہیں گے اس نظم اجتماعی سے خروج اور بغاوت کا طریقہ اختیار نہیں کریں گے جس کو میں اسٹیٹ سے تعبیر کرتا ہوں الجما اس کے ساتھ وابستہ رہ کر ہم اپنے دینی فرائض پورے کریں گے اس میں جو حکمران ہیں وہ اگر کوئی غلط کام کریں گے تو اس پر تنقید کریں گے ان کے غلط کاموں میں شریک نہیں ہوں گے ان کے سامنے حق واضح کریں گے اس میں عظیمتی کا راستہ سب لوگوں کے لیے ہے اور اگر وہ رخصت کا راستہ اختیار کریں گے تو وہ رخصت ہی کا راستہ ہوگا ہمیں کوئی حکم اگر اللہ کے دین کے خلاف شریعت کے خلاف مسلمہ اخلاقی اصولوں کے خلاف وہ بھی دین ہے دیا جائے گا تو ہم اللہ تعالیٰ کی معصیت میں کسی کی اطاعت کے پابند نہیں ہیں 
بس ہمارا دین اس جگہ پہ ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد باقی جو کچھ ہے اس میں جواز اور عدم جواز کی بحث ہے اور وہ پوری طرح سامنے رکھنی چاہیے یہی وہ جگہ ہے کہ جہاں آ کر حقیقی دین کیا ہے اور جس وقت ہم اس کو کوئی تحریک بنانا چاہتے ہیں یا لوگوں کو اس کے لیے موٹیویٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس میں کس طرح کا مبالغہ پیدا کرتے ہیں اس کی حقیقت واضح ہو جاتی ہے اور میرا تجربہ یہ ہے کہ اپنی اصل کے لحاظ سے جب بھی دین کو پیش کیا جاتا ہے وہ بہت مقبول نہیں ہوتا یعنی سارے پیغمبروں کی تاریخ یہی بتاتی ہے اس لیے کہ اس میں دنیا کی حقیقت کو سامنے رکھ کر انسان کو بھی اس حقیقت پر کھڑا کر دیا جاتا ہے اور ٹھیک اس جگہ سے اس کو مخاطب کیا جاتا ہے جہاں سے عقل و فطرت کی روح سے اسے مخاطب کیا جانا چاہیے لیکن جس وقت آپ چاہتے ہیں کہ لوگ آپ کی طرف متوجہ ہوں تو پھر آپ کہیں مبالغہ پیدا کریں گے کہیں آپ پاؤ کو سیر بنائیں گے اس کے بغیر یہ ہو نہیں سکتا یہ آگے چل کے معلوم ہوگا کہ مثال کے طور پر تبلیغ و دعوت ہے جب اس کو ٹھیک جہاں دین نے رکھا ہے وہاں رکھ دیجئے تو اس کی بنیاد کوئی تحریک پر نہیں ہو سکتی اسی طریقے سے اگر آپ جہاد و کتال کو اس کی جگہ پر رکھ دیجئے تو پھر اس کی بنیاد پر کوئی خواب دیکھے نہیں جا سکتے اگر آپ اسی طریقے سے ان تمام چیزوں کو جن کو میں یہ زیر بحث لایا ہوں ٹھیک جگہ پہ واضح کر دیں تو پھر لوگوں کو اپنے ساتھ وابستہ کرنے کے لیے دینی استدلال باقی نہیں رہتا چنانچہ پھر ایک ہی شکل رہ جاتی ہے کہ آپ اپنی بات معقول دلائل سے پیش کیجئے اگر کوئی جائز معاملہ ہے اس میں آپ دعوت دیتے ہیں لوگ آپ کے ساتھ متفق ہو جاتے ہیں تو اس عام اصول کے تحت کہ اگر ہم نے مل کے کوئی فیصلہ کیا ہے کوئی کاروبار کرنے کا فیصلہ کیا ہے کوئی جد وجہد کرنے کا فیصلہ کیا ہے کوئی ادارہ بنانے کا فیصلہ کیا ہے کوئی تنظیم بنانے کا فیصلہ کیا ہے ان میں سے کچھ بھی ناجائز نہیں ہے ناجائز نہیں ہے تو اس میں جو کچھ بھی ہم طے کر لیں گے اس کی پابندی کرنا ہم پر لازم ہے اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو اس شرط کے ساتھ کہ اس میں کوئی بات خلاف شریعت نہ ہو اور اس کے لیے دینی اصطلاحات کو تحریف کر کے کبھی استعمال نہیں کریں گے بس اسی جگہ کھڑے ہوں گے مجھے حق حاصل ہے کہ میں کسی دینی مقصد کو سامنے رکھ کے ایک ادارہ بناؤں آپ کو حق حاصل ہے کہ آپ اس کے لیے ایک تنظیم بنائیں آپ بتائیے آپ کیوں بنانا چاہتے ہیں اس سے کیا مقاصد پیش نظر ہے اس کا نظم کیا ہوگا دینی اصطلاحات کو اپنے لیے استعمال نہ کیجئے یہ دین کا اپنے مقاصد کے لیے استعمال ہوگا دین جیسے کہ وہ ہے اس کو اسی طرح سمجھا جائے گا اور اسی جگہ پر رکھا جائے گا اس کے بعد اصل ذمہ داری کا عنوان ہے اس میں جو آیت سر عنوان ہے وہ یہ ہے کہ ان اللہ یا امر کمن تو ود الما نات الا اہلیہ و ایزا حکم تم بین الناسن تحکم بل عدل ان اللہ نعیم یا ازکم بہی ان اللہ کا نہ سمی ام بصیرا یہ سورہ نسا کی آیت ہے اٹھاون نمبر آیت اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتیں ان کے حقداروں کو ادا کرو اور جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو تو عدل کے ساتھ کرو نہایت عمدہ بات ہے یہ جس کی اللہ تمہیں نصیحت کرتا ہے بے شک اللہ سننے والا اور دیکھنے والا ہے میں نے لکھا ہے سورہ نسا میں جہاں اللہ اور رسول اور لمر کی اطاعت کا وہ بنیادی اصول بیان ہوا ہے جس کی وضاحت ہم نے اوپر کی ہے یعنی اس سے پہلے جو باب تھا اس کا عنوان تھا بنیادی اصول اور اس میں جس آیت کو سر عنوان رکھا گیا وہ آیت تھی یا یو الزین آمن و عطی اللہ و عطی الرسول و الملمر من کم اس آیت میں کیا چیزیں چھپی ہوئی ہیں اس کے مضمرات کیا ہیں اس کے لوازم کیا ہیں ان پر ہم بحث کر چکے جس جگہ یہ بات بیان ہوئی ہے اس سے متصل پہلے یعنی جہاں وہ بات بیان ہوئی ہے اس سے متصل پہلے یہ آیت یہ جو ابھی میں نے آپ کے سامنے رکھی آیت اٹھاون وہ آیت انسٹھ ہے اس سے متصل پہلے یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اس اصول کی بنیاد پر جو ریاست قائم ہوگی یہ موقع و محل کی میں نے نشاندہی کی ہے یعنی آیت ہے کہاں پہلے یہ بتایا گیا ہے کہ اصل ذمہ داری کیا ہے اس کے بعد اطاعت کا ضابطہ بیان کیا گیا ہے اس سے متصل پہلے یہ آیت اس حقیقت کو واضح کرتی ہے کہ اس اصول کی بنیاد پر جو ریاست قائم ہوگی اس کی اصل ذمہ داری یہی ہے کہ قوم کی امانتیں اہلیت کی بنیاد پر لوگوں کے سپرد کریں 
अगर आप गौर करके देखिए तो दो ही चीज़ें हैं जो इस वक्त आपके पूरे मुल्क में जेर बहस रहती हैं सारे मुकदमात इसी की बुनियाद पर कायम होते हैं अदालतें और ख़ास तौर पर अदालत उजमा इसी बुनियाद पर मुदाखलत करती है जितने भी मामला पेचीदा होते चले जाते हैं और उनकी खराबियाँ नुमायाँ होती हैं उनमें भी यही चीज़ कारफरमा होती है तो क्या किया है अल्लाह के दीन में कि उस असल जिम्मेदारी को पहले वाजे किया है और उसमें दो बातें कही हैं एक ये कि कौम की अमानतें अहलीत की बुनियाद पर लोगों के सपुर्द करें इसी को आप दौरे जदीद की असलाह में कहते हैं तमाम मामला मेरट पर होने चाहिए ये एक ही बात है जो असल में पूरे के पूरे नज़म के अंदर सही रूप हो देती है जो कुछ भी इंतखब होना है अब आप एक एक चीज़ पर इसका इतलाक करके देख लीजिए कौम की अमानतें स्पुर्द करने का मरहला आ रहा है आपने एक सियासी जमात बना रखी है आप उसमें लोगों को उम्मीदवार की हैसियत से मंतख करते हैं तो यहाँ पर भी आपसे ये तकाजा किया जाएगा कि अब चूँकि ये लोग इस मकसद के लिए पेश किए जा रहे हैं कि ये कौम की अमानतें संभालेंगे तो ये अहलीत की बुनियाद पर होनी चाहिए जब रियासत का नज़म आपके स्पुर्द कर दिया जाता है तो आपको जगह जगह तकर्र करना होते हैं जिम्मेदारियाँ देनी होती हैं किसी को वजारत देनी है किसी को इमारत देनी है उन सब मौक़ों के ऊपर भी आपको यही करना है तो इस तरह सोसाइटी में मेरट और अहलीत यही बुनियाद बन जाती है हमारे यहाँ आम तौर पर इसकी खिलाफ वर्जी के कुछ जायज़ मौके भी लोगों ने तलाश कर रखे हैं यानी एक चीज़ तो ये है कि आप अकरबा परवरी से काम लें आप गलत इंतखब करें आप अपने सियासी मकासद को सामने रख के इंतखब करें आप अपनी वफादारी को मैार बना लें इन सब चीज़ों की गलती तो वाज हो जाती है एक चीज़ ये है कि मुल्क के अंदर बहुत से इलाके पसमानदा होते हैं पीछे रह जाते हैं तो हमारे यहाँ फिर कोटा सिस्टम का तरीका इख्तियार किया जाता है ये हकीकत है कि वक्ती तौर पर तो ये चीज़ किसी इलाके के लिए फ़ायदा मंद होती है लेकिन अगर आप इसको नतज व वाकिफ से लिहाज से देखें तो ये कौम के लिए भी नुकसानदह ये मुल्क के लिए भी नुकसानदह ये पूरे नज़म इज्तमाही को खलफशार और इख्तलाल में मुबला करने का बायस बन जाती है तो होना ये चाहिए कि पसमानदा इलाकों को ऊपर उठाया जाए यानी तालीम वहाँ आप लेके जाए आप लोगों के ओक रुझान की तरबियत करें आप उनके अंदर अहलीत पैदा करें और सहलीत को बढ़ाने की सही करें लेकिन नज़म इज्तमाही को बहरहाल अहलीत ही की बुनियाद पर कायम होना चाहिए बेलाग तरीके से यह फैसला करें कि जो जिम्मेदारी आप किसी के सपुर्द कर रहे हैं वो छोटी से छोटी है या बड़ी से बड़ी उसकी बुनियाद मेरट है या नहीं है इसको कुरान ने वाजे की कौम की अमानतें अहलीत की बुनियाद पर तबदुल अमानत अहल हा अमानतें उनके हकदारों को अदा करो ये सियासी नज़म को जहाँ बयान किया है उससे पहले हिदायत दी और दूसरी ये चीज़ क्या वाइजा हकम तुम बैन नासन तहकुम बिल अदल और अदल व इंसाफ को ज़िंदगी के हर शोबे में और उसकी आखिरी सूरत में कायम कर देने की जद्दोजहद करती रहे दूसरी चीज़ अदल जस्टिस यानी आपको मेरिट पर फैसले करने हैं अमानतें उनके हकदारों के स्पुर्द करनी हैं और जब भी कोई फैसला करने का मौका आ जाए और ये फैसले से मुराद सिर्फ अदालती फैसला नहीं है बल्कि जो भी फैसले आप कर रहे हैं जहां आप लोगों के माबेन कोई हुक्म लगाते हैं कोई तरजीह कायम करते हैं आप लोगों के माबेन अदालती फैसला करते हैं जहरा वो भी इसका एक हिस्सा है हर मौके के ऊपर आपको अदल और इंसाफ के साथ मामला करना तो ये दो चीज़ें असल जिम्मेदारी की हैसियत रखती हैं अगर कोई रियासत और उसका नज़म ये जिम्मेदारी अदा नहीं कर रहा तो वो अपनी बुनियादी जिम्मेदारी से इतराफ़ कर रहा है इसलिए इसको मैंने असल जिम्मेदारी का उनवान दिया उस्ताद इमाम अमीन हसन इस्लाही इस आयत की तफसीर में वाइजा हकम तुम बैन अन्नास के तहत लिखते हैं यानी पहली चीज़ तो ये थी कि अमानत हकदारों के स्पुर्द करो उसकी मैंने वजाहत कर दी इस दूसरी चीज़ की वजाहत उस्ताद इमाम ने फरमाई है वो लिखते हैं ये अमानत के सबसे अहम पहलू की तफसील भी है और इकतदार के साथ जो जिम्मेदारी वाबस्ता है उसकी वजाहत भी 
جن کو اللہ تعالیٰ اپنی زمین میں اقتدار بخشتا ہے ان پر اولین ذمہ داری جو عائد ہوتی ہے وہ یہی ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان پیدا ہونے والے جھگڑوں کو عدل و انصاف کے ساتھ چکائیں یعنی اگر آپ غور کیجئے تو پہلی بات بھی کافی تھی اسی کا ایک پہلو ہے جس کو پھر آگے کھول کر بیان کر دیا ہے عدل کا مطلب یہ ہے کہ قانون کی نگاہ میں امیر و غریب شریف و وزی کالے اور گورے کا کوئی فرق نہ ہو انصاف خریدنی و فروختنی چیز نہ بننے پائے یہ میں عرض کر رہا ہوں یہ ہے وہ دین کہ جس سے اگر سیاست کو جدا کر دے تو وہ چنگیزی بن جاتی ہے لوگوں نے یہ خیال کیا ہے کہ کوئی ایک خاص گروہ کی حکومت قائم ہو یہ نہیں ہے اخلاقی اصولوں کی کار فرمائی قائم ہونی چاہیے ہمارا دین یہ چاہے گا اور وہ سیاست دانوں کو مخاطب کر کے یہ کہے گا کہ آپ کی اصل ذمہ داری یہ ہے کہ میرٹ پر فیصلے کریں اور یہ ذمہ داری آپ پر خدا نے ڈالی ہے یعنی آمت الناس نے آپ کا انتخاب کیا ہے یہ حق خدا نے ان کو دیا تھا یہ آگے واضح ہو جائے گا اور خدا نے آپ پر یہ ذمہ داری ڈالی ہے کہ آپ میرٹ پر فیصلے کریں اور عدل سے کام لیں انصاف خریدنی و فروختنی چیز نہ بننے پائے اس میں کسی جانبداری کسی عصبیت کسی سہل انگاری کو راہ نہ مل سکے کسی دباؤ کسی زور و اثر اور کسی خوف و طمع کو اس پر اثر انداز ہونے کا موقع نہ ملے جن کو بھی اللہ تعالیٰ نے زمین میں اقتدار بخشا ہے اسی عدل کے لیے بخشا ہے اس وجہ سے سب سے بڑی ذمہ داری اسی چیز کے لیے ہے خدا کے ہاں عادل حکمران کا اجر بھی بہت بڑا ہے اور غیر عادل کی سزا بھی بہت سخت اس وجہ سے تنبیہ فرمائی ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ نصیحت ہے جو اللہ تعالیٰ تمہیں کر رہا ہے اس میں کوتاہی نہ ہو آخر میں اپنی صفات سمیع و بصیر کا حوالہ دیا ہے کہ یاد رکھو کہ خدا سب کچھ سنتا اور دیکھتا ہے کوئی مخصی سے مخفی نا انصافی بھی اس سے مخفی رہنے والی نہیں یہ تنبیہ فرمائی یعنی آخر میں آئے کہ آخر میں یہ فرمایا نا کہ ان اللہ نعیمہ یا عز حکم بہی ان اللہ کانا سمیم بصیرا سنتا ہے دیکھتا ہے تو گویا بہت سخت طریقے سے تنبی کر دی ہے کہ معاملہ خدا کے ساتھ ہے اگر اقتدار کی ذمہ داری ملی ہے تو یہ ذمہ داری اس طریقے سے ادا کی جائے گی یہ وہ جگہ ہے جہاں دین سیاست میں داخل ہوتا ہے وہاں سے نہیں جہاں سے لوگ اس کو داخل کرنے کی کوشش کرتے ہیں یعنی بنیادی غلطی جس کی طرف میں توجہ دلا رہا ہوں یہ ہے کہ ایک چیز جب آپ کے پاس آ جاتی ہے تو دین کہتا ہے اب آپ کی ذمہ داری یہ ہے دیکھیے دو باتوں میں بہت فرق ہے ایک یہ ہے کہ لوگوں پر واجب ہے کہ وہ شادی کرے اور ایک یہ ہے کہ جب شادی کر لیں یعنی شادی کرنا تو ایک جواز میں جواز کا معاملہ ہے کر لیں تو پھر اس کے بعد یہ ذمہ داریاں عائد ہو جائیں گی تو یہاں بھی یہی ہے یعنی نظم اجتماعی قائم ہو جائے تو ہمیں اس کے ساتھ وابستہ رہنا ہے مسلمانوں کا کوئی حکمران موجود ہے وہاں قانون کا نفاذ کر دیا گیا ہے تو ہمیں قانون کی پابندی کرنی ہے اور اسی طریقے سے جب ریاست کا نظم ہمارے سپرد کر دیا گیا ہے یہ ذمہ داری ہم پر آ گئی ہے تو پھر اس کے بعد ہمیں عدل اور انصاف کے ساتھ اور میرٹ کی بنیاد پر معاملات کرنے ہیں صحابہ کرام نے جب روم و ایران کی سلطنتوں پر تاخت کی تو یہی حقیقت ہے جسے ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ ہم اس دعوت کے ساتھ اٹھے ہیں کہ تم میں سے جو چاہے انسانوں کی بندگی سے نکل کر خدا کی بندگی اور دنیا کی تنگی سے نکل کر اس کی وسعت اور ادیان کے ظلم سے نکل کر اسلام کے عدل کی طرف آ جائے انہیں چونکہ معمور کیا گیا تھا کہ وہ جزیرہ نما عرب کے اس پورے علاقے میں جس کو رسول اللہ علیہ وسلم نے براہ راست دعوت دی تھی دین کا غلبہ قائم کر دیں چونکہ رسول کی دعوت کے بعد اس کی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ جس قوم کو دعوت دے دی گئی ہے وہ اب زمین پر باقی رہے گی دو ہی صورتیں ہوگی یا وہ محکومی کے ساتھ زندگی بسر کرے گی اور یا مٹا دی جائے گی چنانچہ جب وہ اٹھے تو انہوں نے یہ بتایا کہ ہم یہ کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کے پیش نظر اصرار فرمایا کہ ریاست کا منصب کسی ایسے شخص کو نہ دیا جائے جو اس کا حریص ہو اس لیے کہ پھر اس سے معاملات میں عدالت کی توقع نہیں کی جا سکتی 
یہ سد ذریعہ ہے یعنی اگر آپ منصب کی ہرس میں اٹھے ہیں تو پھر زیادہ امکان یہی ہے کہ آپ کھائیں گے پئیں گے بے انصافیاں کریں گے اپنے مفادات کے لیے سیاسی مناسب کو استعمال کریں گے آپ کا ارشاد ہے انا و اللہ لا نولی اللہ حاضل لمل احدن صلاح ولا احدن ہر سال ہے ہم بخدا کسی ایسے شخص کو اس نظام میں کوئی منصب نہ دیں گے جو اسے مانگے اور اس کے لیے حریص ہو مانگے اور اس کے لیے حریص ہو یہ پوری بات ہے اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ کسی ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو پیش کرنا غلط ہے ذمہ داری لینے کے لیے خدا خوفی کے ساتھ اپنے آپ کو پیش کرنا اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے خدا کے جلیر القدر پیغمبر سیدنا یوسف نے اپنے آپ کو پیش کیا صحابہ کرام میں بھی اس کی مثالیں موجود ہیں لیکن حریص ہو کر کھڑے ہو جانا اور اس کی تلاش میں رہنا یہ وہ چیز ہے جس کا تعلق ہماری اخلاقی تطہیر سے ہے اور دین آیا ہی اس لیے ہے کہ ہم ہمارے باطن کا تذکیہ کریں اس کا مخاطب قانون نہیں ہے یہ جو بات کہی جا رہی ہے اس کا مخاطب فرد ہے حکمرانوں کو جب وہ دوسروں کو کوئی مناسب دیکھ رہے دے رہے ہوں تو یہ دیکھنا چاہیے کہ کیا ہم مناسب کے حریص لوگوں میں یہ مناسب بانٹ رہے ہیں اور لینے والوں کو بھی دیکھنا چاہیے کہ ہم نے اپنے نفس کو پاک کیا ہے ہم یہ ذمہ داری اٹھانے جا رہے ہیں صحابہ کو بھی آپ نے نصیحت کی کہ وہ اس معاملے میں خدا سے ڈرتے رہے اور عمارت کے طالب نہ بنے طالب نہ بنے یعنی اس کی ہرس اپنے اندر پیدا کر کے اس کو حاصل کرنے کی کوشش نہ کریں یہ پوری بات ہے آپ نے فرمایا لا تسر المارا و ان کئی نوتی تہا مسلطن وکیل تا علیہ و ان اتی تہا من غیر مسلطن و عین تہا عمارت کے طالب نہ بنو اگر یہ تمہاری خواہش کے نتیجے میں تمہیں دی گئی تو تم اسی کے حوالے کر دیے جاؤ گے اور اگر بغیر خواہش کے حاصل ہوئی تو اللہ کی طرف سے اس میں تمہاری مدد کی جائے گی کسی منصب کا حریص ہونا اس منصب کو اپنا ہدف بنا کے حاصل کرنے کی کوشش کرنا یہ اور چیز ہے اور کسی ذمہ داری کے لیے اپنے آپ کو خدا خوفی کے ساتھ پیش کرنا یہ بالکل اور چیز ہے یہاں جو چیز زیر بحث ہے وہ پہلی ہے اس کو سمجھ لینا چاہیے چنانچہ تاریخ گواہی دیتی ہے کہ اسی عدل کو قائم کر دینے کے لیے خلفاء راشدین نے اپنے دروازے فریاد اور اعتراض کرنے والوں کے لیے ہمیشہ کھلے رکھے یعنی یہ عدل فراہم کرنے کی جو ذمہ داری ان پر عائد ہوتی تھی اس کے لیے ان کا اہتمام تھا فقیرانہ زندگی اختیار کی یعنی ہمارے کوئی محل نہ ہو کوئی ختم و حشم نہ ہو کوئی رکاوٹ نہ پڑے لوگ ہم اپنے اندر سے محسوس کریں یہاں تک کہ پیون لگے کپڑے پہنے بوریے کو تخت بنایا اور اپنے عوام کے اندر انہی کی طرح اور انہی کے معیار پر اس طرح جیے کہ زمین و آسمان پکار اٹھے سلطنت اہل دل فقر ہے شاہی نہیں یہ اصل ذمہ داری ہے یعنی جس کی ہمیں تلقین کرنی ہے سیاست کا نظم قدرت کے قانون کے مطابق لوگ پیدا ہوتے رہتے ہیں اٹھاتے رہتے ہیں ہر جگہ یعنی اگر کہیں جمہوری نظام ہوگا تو بعض لوگ فطری طور پر سیاستی کا ذوق رکھتے ہیں ذمہ داری اٹھا سکتے ہیں جو فراغت اس کے لیے چاہیے وہ بھی اللہ نے ان کو فراہم کی ہوتی ہے دین کے دائیوں کا کام یہ ہے کہ وہ یہ چیز انہیں بتائیں ان کے دل و دماغ کو دین کے لیے مفتو کریں نہ کہ ان کے حریف بن کے کھڑے ہو جائیں یعنی یہاں بھی دیکھیے کیا چیز ہے ہم نے علامہ اقبال کا مصرا تو یہ پڑھا کہ جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی اس کا یہ مطلب تو بالکل ٹھیک تھا کہ سیاست کو اخلاقی اقدار کا پابند ہونا چاہیے اس لیے کہ دین کیا ہے اخلاقی اقدار کی تعلیم ہے عدل انصاف یہ چیزیں ہیں جو قائم کرنی ہے معاہدات کی پابندی اخلاقی حدود کی پاسداری اس کی ہمیں تلقین بھی کرنی تھی اور اگر سیاست ان چیزوں سے بیگانہ ہو جائے تو پھر وہ میکیا ولی کی سیاست بن جاتی ہے یہ بات بالکل اپنی جگہ درست تھی اس کا مطلب ہم نے یہ لیا کہ نہیں ہر مذہبی آدمی کو سیاستدان ہونا چاہیے یہ ایک غلط تعبیر تھی اور یہ دین کی سیاسی تعبیر کے بطن سے پیدا ہوئی دین کی سیاسی تعبیر بھی بالکل بے بنیاد ہے اور اس کے یہ لوازم بھی بالکل بے بنیاد ہے یعنی میرا اگر دل چاہتا ہے کہ میں سیاست کروں تو ٹھیک ہے پھر مجھے اپنے اس منصب سے الگ ہو جانا چاہیے ایک ڈاکٹر جب فیصلہ کرتا ہے 
کہ مجھے سیاست میں حصہ لینا ہے تو ناگزیر ہے کہ پھر کلینک بند کرے گا اور وہ ایک دوسرا منصب اختیار کر لے گا لیکن اگر مجھے ایک دین کے عالم کی حیثیت سے زندگی بسر کرنی ہے تو پھر میرے لیے یہ طے کر دیا گیا ہے کہ میرا اصل کام لوگوں کو خبردار کرنا ہے انہیں دین بتانا ہے بے کم و کاست بتانا ہے اور دین بتانا ہے اور بے کم و کاست بتانا ہے یہ حریف بن کے نہیں بتایا جا سکتا یہ تو خیر خواہ بن کے ہی بتایا جا سکتا ہے جہاں ہر آدمی آپ کی بات کو سننے کے لیے تیار ہو کوئی اپنے آپ کو اپنا دشمن نہ سمجھتا ہو اور آپ جو کچھ کہیں وہ عہدوں سے مناسب سے بالا تر ہو کر کہیں یہ ناگزیر ضرورت ہے ایک عالم کے اپنے فرائض منصبی کو ادا کرنے کی تو اس وجہ سے ہم نے اپنے ممدو و مخدوم مولانا سید اللہ مودودی صاحب کے نقطہ نظر کو جب غلط سمجھا تو اس پہلو پر بھی تنقید کی یعنی ان کی خدمت میں یرض کرنے کی کوشش کی کہ بنیادی طور پر وہ تعبیر بھی درست نہیں ہے اس میں بھی چیزیں اپنی جگہ پر نہیں رہیں اور دوسرے یہ کہ اس کے بعد جو یہ کہا گیا ہے اور میں آپ سے عرض کروں کہ ایک بڑے لیڈر جن کی میرے دل میں بڑی عزت ہے ان سے جب یہ پوچھا گیا اور ان کا تعلق اسی نقطہ نظر کے ساتھ تھا اسی مدرسہ فکر کے ساتھ تھا یعنی دین کی سیاسی تعبیر کا مدرسہ فکر تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ تو پروفیسر تھے پڑھا رہے تھے پھر آپ نے یہ سیاسی زندگی کیوں اختیار کی اب اس کا صحیح جواب کیا تھا اس کا صحیح جواب یہ تھا کہ میں نے یہ محسوس کیا جس طرح کہ کوئی بھی آدمی محسوس کر سکتا ہے کہ میں اس ذمہ داری کے بجائے اس ذمہ داری کو بہتر طریقے سے ادا کر سکتا ہوں انہوں نے کہا کہ دین میں تو مجھ پر لازم تھا کہ میں سیاست کروں یہ ہے وہ جگہ جہاں پر اصل میں آپ ایک ایسی چیز دین میں داخل کر دیتے ہیں جو دین میں نہیں ہے وہ اقدام جائز تھا کر لیا جاتا تو کوئی حرج کی بات نہیں تھی اس کا یہ جواب دیا جاتا تو یہ بھی پاکول تھا یعنی ایک آدمی کو والدین نے ڈاکٹر بنا دیا وہ اپنا کیریئر تبدیل کرنا چاہتا ہے اپنے میدان کو تبدیل کرنا چاہتا کر لے لیکن اس کا یہ جواب یہ کسی طرح صحیح نہیں ہے یہ باب یہاں ختم ہو گیا اس کے بعد ہم اگلے باپ کا مطالعہ کریں گے اکول و قولی حاضہ وستخر اللہ علی ولکم و رسائل کو